सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन टेन हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी 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 न्यू एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम एंड दिस चैप्टर इज क्वाइट असेंशियल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज प्लांट किंगडम से आपको मिनिमम दो क्वेश्चन हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से चार तक भी देखे गए हैं इन अ सिंगल ईयर ऑफ नीट ओके okay? यानी तीन से चार क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप लोग मानकर चल सकते हैं लेकिन यूजुअली आपको दो क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं यानी कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप कम से कम आठ नंबर तो अपने नीट एंट्रेंस एग्जाम में पक्का ही बना लेंगे सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें एंड अदर देन दैट आई वॉन्ट योर सजेशन कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको डीपीपी चाहिए या नहीं बिकॉज अगर आपको डीपीपी चाहिए तो हम दिन के एक या दो सेशन रख सकते हैं आपके डीपीपी के जहां पर हम लगभग आठ से नौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन टेन मिनट्स क्योंकि हमारे पास एक टाइम रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ दस मिनट की सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो जस्ट कीप दैट टाइम लिमिट इन कंसिडरेशन सो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सात आठ या नौ क्वेश्चन जो आपके टॉप क्वेश्चन है फॉर एंट्रेंस एग्जाम उनकी एक डीपीपी शीट बनाकर आपसे रोज सोल्व कराए सो प्लीज मेक श्योर की आप मुझे ये बताएं कि आपको डीपीपी चाहिए या नहीं सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स क्रैक इट गाइज सो दीज आर समेडेंशियल ऑफ माइंड यू कैन हैव लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड You can also get connected to us via An Academy's Learning App. This app is freely available on Google Play Store. आप इसे download कर सकते हैं install कर सकते हैं and you can, you know, click on get subscription. जैसे ही आप get subscription पर click करेंगे you will get all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप यहाँ पर एक साल या दो साल का pack उठाएं because ये आपको comparatively बहुत सस्ते पड़ते हैं अगर आप एक मंथ के पैक की बात करेंगे तो एक मंथ का प्राइस आपको फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग माई कोड विपिन लेकिन अगर आप एक साल के पैक की बात करते हैं तो एक महीने का प्राइस आपको सिर्फ बाईस सौ पड़ेगा यानी इस प्राइस से आधे से भी कम और अगर आप दो साल के पैक की बात करते हैं तो एक मंथ का प्राइस आपको तेरह सौ मिलेगा यानी एक महीने के प्राइस से पांच गुना कम सो so, ये जो पैक्स हैं ये ज्यादा सस्टेनेबल हैं और ज्यादा वैल्यूएबल है ऑब्वियसली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम सो इन पैक्स को आप जरूर लीजिए इसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम फ्री मिल जाएगा अगर आप विपिन कोड यूज करते हैं तो आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड 10 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक द सब्सक्रिप्शन वाइल यूजिंग द कोड वेपन ओनली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्लांटे जब भी आप किंगडम प्लांटे की बात करते हो या जब भी मैं प्लांट बोलूंगा आपके मन में कोई ऐसी इमेज बन जाएगी या फिर किसी बड़े ट्री की इमेज बन जाएगी जहां पर बीच में आपकी स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होगी उसके ऊपर काफी सारी ब्रांचेज होंगी और उन ब्रांचेज के ऊपर आपके लीव्स लगे हुए होंगे या फिर आपके फ्लावर्स लगे हुए होंगे या फिर आपके फ्रूट्स लगे हुए होंगे और उन फ्रूट्स के अंदर आपके सीड्स होंगे कुछ ऐसी इमेज आप लोग भी बनाते हैं सो दिस इज अ टिपिकल प्लांट दैट वी आर शोइंग राइट नाउ लेकिन आप जो प्लांट को देखते हैं और आप जिस तरीके से उसे डिपेक्ट करते हैं जरूरी नहीं वो सही हो क्यों क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से प्लांट की डेफिनेशन अलग थी जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है जो कि हम आर एच विटेकर सिस्टम वाली को मान के चलते हैं विच वॉज गिवन इन्होंने पांच अलग अलग किंगडम के बारे में हमें बताया द वेरी फर्स्ट किंगडम वॉज मोनरा जिसमें सारे के सारे प्रोकेरियोट्स थे देन प्रोटिस्टा जिसके अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थे देन फंजाय जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी बेसिकली प्रॉपर्टी क्या थी काइटिन की सेल वॉल थी जो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक थे और मल्टी सेलुलर थे जिनके कुछ एक्सेप्शन थे फॉर एग्जांपल ईस्ट क्योंकि हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं सो नाउ वी नो इट वेरी वेल किंगडम प्लांटे में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ऑटोट्रॉप्स थे यानी जो खुद का खाना खुद बना सकते थे यानी ये ग्रीन कलर के थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओके इनसे अलग कलर भी देखने को मिलता है लेकिन सिंस इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट अबंडेंट होता है तो ये यूजली आपके ग्रीन कलर के होते हैं इनमें सेल वॉल जो रहती है दोस्तों आपकी किसकी बनी हुई होती है सेल्यूलोज की सेल्यूलोजिक सेल वॉल यहां पर आपको देखने को मिलती है एंड अदर देन दैट दे आर यूकेरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर यहां पर भी आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे एलगी के केस में विच आर यूनिसेलुलर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर सो आर एच विटेकर साहब ने हमें पांच किंगडम्स के बारे में बताया जो कि थी आपकी मोनेरा जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्ट्रा के बारे में और इसकी सारी कैटेगरीज के बारे में डायनोफ्लेजलर्ट यूग्लेनॉइड हम सब कुछ कर चुके हैं फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो उस टाइम पे दो ही किंगडम थी सिर्फ आपकी प्लांटे और एनिमेलिया सो अब साइंटिस्ट ने क्या बोला जैसे कैरोलस लीनियर साहब जिन्होंने सिस्टम दिया था इन्होंने क्या बोला कि प्लांट में सारी की सारी चीजें आ जाएंगी आपकी ब्लू ग्रीन एलगी जिसको आप प्यार से साइनो बैक्टीरिया बोलते हो नाम में ही है कि वो साइनो बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया है तो वो मनेरा में होना चाहिए लेकिन नॉन टेक्निकली इसे प्लांटे में डाल दिया गया जस्ट बिकॉज उसके पास जो है सेल वॉल थी उसका नेचर नहीं देखा गया कि वो पेप्टिडोग्लाइकन की थी काइटिन की थी सारी चीजें सिर्फ प्लांटे में डाल दी गई यहां पर आपकी काइटिन की सेल वॉल वाले फंगस थे वो भी यहीं पर इंक्लूड थे यहां पर आपके मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा भी इंक्लूड थे यानी कि यहां पर आपके प्लांट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है और अगर आप करंट डेफिनेशन की बात करो तो आपको पता लगेगा कि करंट डेफिनेशन में आपके कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनिज्म ही प्लांट के अंदर हैं जो प्रॉपरली हर एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं फॉर एग्जाम्पल फंगस जिनमें काइटिन की सेल वॉल थी मोनेरा जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की और सूडोम्यूरिन की सेल वॉल थी यानी कि आपके यू बैक्टीरिया एंड आरके बैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली प्रोटिस्टा जिनमें कुछ में सेल वॉल थी कुछ में नहीं भी थी वो एनिमल्स में प्लेस कर दिए गए और कुछ में जिनमें सेल वॉल थी उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया ओके सो जिनमें भी सेल वॉल थी कहने का यह मतलब है वो सारे के सारे आपके प्लांटे में रखे गए थे अंडर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेकिन जैसे जैसे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आपका और बेहतर होता गया इन्हें जो है एक किंगडम प्लांटे में डाल दिया गया और बची हुई चीजों को सेपरेट कर दिया गया इसे किंगडम फंजाई में भेज दिया जो आपके साइनो बैक्टीरिया वगैरह था इसे मोनोरा में भेज दिया जो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते थे उसे प्रोटिस्टा में भेज दिया और किंगडम प्लांटे में सिर्फ वही बचे जो जिनो जो असली प्लांट्स थे सो साइनो बैक्टीरिया जो कि आपका मोनेरा था जो कि आपका प्रो कैरियोट था उसे आप इनिशियली ब्लू ग्रीन एलगी बोलते थे ब्लू ग्रीन एलगी क्यों बोलते थे क्योंकि ये फोटो था और सिंस ये खुद का खाना खुद बना सकता था तो इनिशियली टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसे प्लांट्स के अंदर डाल दिया गया क्योंकि प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफिक थे लेकिन आप सबको पता है कि इसका सिर्फ नाम ब्लू ग्रीन एलगी है क्योंकि ये खाना बना लेता है लेकिन असलियत में इसकी ऑर्गेनाइजेशन अलगी जैसी नहीं है सो so, बाद में जब सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को अलग किंगडम में डाला गया तो आपका जो साइनो बैक्टीरिया था यह मोनेरा का मेंबर हो गया इसे मोनेरा के अंदर डाल दिया गया प्लांट के अंदर आप लोग मेन क्या क्या कैटेगरीज पढ़ते हो आप लोग पढ़ते हो एलगी एलगी में फर्दर बाइफर्केशन होती है आपके ग्रीन एलगी आते हैं आपका रेड एलगी आता है आपका ब्राउन एलगी आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे देन ब्रायोफाइट विच आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी इन्हें वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सो वॉटर की रिक्वायरमेंट इनमें बहुत यू नो ज्यादा होने के कारण ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर लैंड और वाटर दोनों बेसिकली आपका ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो देन टेरिडोफाइट जिनमें जाइलम और फ्लोएम डेवलप बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे तो ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बन गए थे देन जिम्नोस्पम्स जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं और एनजियोस्पम्स यानी कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं सो so, इन पांचों कैटेगरीज के बारे में अब आपको डिटेल में पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंड आफ्टर दैट ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ओके अलग अलग चीजें कि प्लांट को किस तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विद एग्जाम्पल्स सो अगर आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया पसंद में आया और अगर आपको डीपीपी चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इफ यू वॉन्ट टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन देन प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट और बचे हुए सारे एडिशनल बेनिफिट मिल सके आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर चैनल एंड लास्ट की आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स बन जाएंगे थैंक यू सो मच गाइस लॉट्स ऑफ लव एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो